Hi friends, how are you today? My name is Kika Rodriguez and in today's video we're going to talk about homophones, homophonos. Estas palabras se escuchan igual, pero su eh, significado es diferente. They have a different uh, meaning, different meaning but same sound. La primera es allowed, allowed. Después tenemos bass, bass, do, 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 here, here, hold, hold. No, no, aquí no suena la, la, la K, por eso es no, no. Mel, mel, meet, meet, patience, patience, peace and peace. Vamos con la primera palabra que es allowed, permitido. Eh, podremos decir dictionary is not allowed. No está permitido el diccionario. Y aquí eh, allowed es en voz alta. Eh, don't speak aloud in class. No hables en voz alta en clase. Después tenemos lo que es base, es base. Eh, aquí el ejemplo podría ser, eh, they have a base in the ocean. Ellos tienen una base en el océano. Por otra parte tenemos base, eh, esto es bajo, tocar el bajo, base. My brother plays base. Después tenemos do, eh, do significa el rocío. Do, el verbo hacer, y do eh, debido a. El ejemplo para este do sería My doctrine drops as the rain, my speech flows as the do. Es, esto sería eh, mi doctrina eh, cae como la lluvia, mi discurso o mis palabras, mi mensaje eh, fluye como el rocío, flows as the do. Para este podría ser eh, What are you going to do? ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? Para este do de aquí sería eh, rain is scarce due to global warming. Rain is scarce due to global warming. La lluvia es escasa debido al calentamiento global. Después tenemos here, here es oír y este es aquí. Para here de oído, can you hear me? Can you hear me? ¿Puedes oírme? Y para este... Uh, what's going on here? ¿Qué está ocurriendo aquí? What is going on here? What's going on here? Ahora vamos con whole. Whole, este whole significa entero, lleno, completo, pleno. Y este whole significa hoyo, agujero. Entonces para este whole tendríamos lo que es uh, His whole life is full of successes. Su vida entera está llena de éxitos. His whole life is full of successes. Mientras que para este hole tendríamos eh, The rabbit hole goes deeper. The rabbit hole goes deeper. Esto significa, es un dicho eh, o un refrán dentro de la cultura eh, de habla inglesa, porque lo he escuchado en hablantes ingleses de Inglaterra y hablantes norteamericanos. The, hole, eh, the rabbit hole significa el hoyo del conejo. The rabbit hole. Entonces, este ejemplo, The rabbit hole goes deeper, Significa el agujero del conejo va muy profundo, o sea que está muy hondo. Esto significa cuando un problema tiene mucho por detrás. Cuando algún asunto existe, en algún asunto existe mucha gente involucrada, que es, eh, puede ser un problema muy grande, no es algo tan sencillo. Entonces, eh, the rabbit hole goes deeper. Vamos con no, no. Este, quedamos que esto es mudo completamente. No, no. Eh, I don't know. Yo no sé. Mientras que este, pues simplemente no. Decir no. Después tenemos mail. Eh, les había puesto un ejemplo anterior que decía eh, I already sent you the email. Este mail, esta palabra mail, significa macho, puede ser varón, puede ser masculino. Entonces te voy a poner un ejemplo con lobos. Sería eh, The wolf showed its submission to the alpha male. El lobo mostró su submisión, o sea, fue sumiso, su sumisión hacia el lobo alfa. The wolf showed its submission to the alpha male. ¿Sí? Hacia el macho alfa. The wolf showed its submission to the alpha male. Después tenemos meat, que es carne, y luego meat, que es eh, el verbo conocer o reunirse. 
La diferencia entre el verbo conocer, este es conocer de conocer algo, de tener un conocimiento de algo, y este es meet, de conocer a una persona, de reunirte con una persona. Entonces, el ejemplo para meet, este meet, sería, eh, por ejemplo, meet me at the gas station. Reúnete conmigo o nos vamos a juntar, nos vamos a reunir en la estación de gasolina. Meet me, reúnete conmigo, meet me at the gas station. Después tenemos meat, esto es carne. Por ejemplo, eh, vegetarians do not eat meat. Los vegetarianos no comen carne. Eh, podríamos también contraerlo. Vegetarians don't eat meat. Pero más formal, vegetarians do not eat meat. Así rapidito, rapidito. Vegetarians do not eat meat. Do not eat meat. O don't eat meat. ¿Ok? Después tenemos patience, paciencia, como una canción de Guns N' Roses. Y luego tenemos patience, pacientes. Entonces aquí, eh, por ejemplo, eh, patience is a virtue. Patience is a virtue. La paciencia es una virtud. Patience is a virtue. Pa mientras que patience de pacientes podría ser eh, the doctor's patience did not come today. Los pacientes del doctor no vinieron hoy. The doctor's patients didn't come today. O oh, the doctor's patients did not come today. Otra vez. The doctor's patients did not come today. The doctor's patients didn't come today. Por último tenemos number 10, the last one. Tenemos eh, peace, peace. Este peace es paz. Eh, aquí diríamos, eh, people are praying for peace. La gente eh, está rezando por la paz. People are praying for peace. Mientras que para este, eh, podríamos decir, eh, por ejemplo, it feels like a piece of heaven. Se siente como un pedacito de cielo. It feels, se siente, like, como, comparar. It feels like a piece of heaven. Se siente como un pedazo de cielo. Esta palabra significa pedazo, un trocito. O también podremos decir, it looks like. It looks like es parece. It looks like se asemeja a un pedazo de cielo. It looks like a piece of heaven. O también, eh, it feels like a piece of heaven. Se siente como un pedazo de cielo. Ok, amigos, esto ha sido todo por ahora. Eh, quise hacer el video más rápido. No me resta más que darles las gracias. Si les gustó el video, por favor, denle un like, compártanlo. Eh, déjenme un comentario aquí, contáctame por Facebook. Únete a mi grupo de WhatsApp, que ya lo tengo funcionando. Eh, contáctame por Facebook y por un mes mensaje me mandas lo que es tu número telefónico y yo te voy a agregar al grupo de WhatsApp. Nos vemos, mis amigos, y hasta la próxima. Adiós.